সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে ফ্রাইডে স্পেশাল এ টু জেড প্রথম প্রশ্ন লাইলা প্রথম প্রশ্ন নীলা আহমেদ বলছেন চার বছরের পরিচয় কিন্তু কোনো কমিটমেন্টে আসতে চায় না সে অনেক সময় টাকা ধার নিত আবার শোধ করত শুরু থেকে সে আমার সাথে বন্ধু মতো মিষ্ট কিন্তু আমি অপেক্ষায় ছিলাম একদিন সে আমাকে ভালোবাসবে আমার বিয়ের কথা চলছে তাকে বলেছি সে আমাকে চলে যেতে বলেছে আমি এখন কি করব আমি বুঝলাম না নীলা মানে সে তো কখনোই তোমাকে কোনো ধরনের কমিটমেন্টে আসেনি সেটা তুমি নিজেই বলছো এবং তার সঙ্গে তোমার রিলেশনটা বন্ধু সুলভ সে ভেবেছে একটা একতরফা ছিল যে তুমি হয়তো বা অপেক্ষায় ছিলে কোনো না কোনো দিন ভালোবাসার বিন বেজে উঠবে হয়নি তাই না আবার ছেলেটা একদিকে ভালো যে ও কিন্তু তোমাকে বলেছে যে হ্যাঁ তোমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে ওতে যতটুকুই বন্ধু সুলভ মিশতাম এটাও ঠিক না হি ইজ রাইট তুমি কি করবে মানে জোর করে কি করে যে বারবার একটা কথা বলি না ইউ ক্যান টেক এ হর্স টু দ্য ওয়াটার ইউ ক্যানট মেক এ ড্রিং জোর করে যাই হোক ভালোবাসা হয় না সো এখানটাই তুমি কি করবে তোমার বিয়ে যেহেতু কথাবার্তা চলছে ডেফিনেটলি বাবা মার কথা মতো যেভাবে ওনারা চান ওনাদের ভালো যেরকম আছে এটার সাথে জড়িত সেইভাবে আমি বলবো তোমার ভবিষ্যৎটা একটা সুন্দর জীবনের কথা ভেবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে জোর করে কি তুমি কি করতে চাও ছেলেটা তো কোনোদিন তোমাকে ভালোই বাসেনি হ্যাঁ টাকা পয়সা নিয়েছে আবার ফেরত দিয়েছে ঠিক আছে ইটস ওকে ফাইন ভালো বন্ধু হলে এরকম হতেই পারে আদান প্রদান লেনদেন ও কিন্তু সবসময় তাকে বন্ধু হিসেবেই ট্রিট করেছে তুমি কিন্তু জিনিসটাকে ভালোবাসার একটা মোড়কে দেখতে চাইছো এটা সম্পূর্ণ তোমার একতরফা ফিলিংস আর একতরফা ফিলিংস নাইনটি নাইন ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কষ্ট দেয় কারণ অপরপক্ষের ইচ্ছাটা তো আমার ইচ্ছে হয় না অতএ ডেফিনেটলি এটা মাথা থেকে ফেলে দাও এবং এটা নিজেকে বলো যে অ্যাটলিস্ট সে তোমার সাথে কোনো ধরনের ছল চাতুতি আশ্রয়ে যায়নি সে তোমার কোনো স্বপ্ন নিয়ে খেলা করেনি সে তোমার কোনো আশা ভঙ্গ করেনি কারণ ডে ওয়ান থেকে বন্ধুই ছিল এবং ডেফিনেটলি ওর সাথে হ্যালো করে সে গুড বাই টু হিম অ্যান্ড গো ফর ইউর নিউ লাইফ যেটা তোমার জন্য অনেক সুন্দর একটা স্বপ্ন বয়ে আনবে আর একটা জিনিস সবসময় মনে রেখো বারবার মুখস্থ করো যে নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করো নিজের একটা সম্মানবোধ তৈরি করো নিজেকে এভাবে বারবার একজনের দাঁড়ে নিয়ে গিয়ে তোমার জন্য আমার জীবন বৃত হতে তুমি ফিরে চাও এটার মধ্যে আর যাই হোক মানুষ হিসেবে কোনো ধরনের আত্মসম্মান বৃদ্ধি হয় না নিজেকে ভালোবাসতে শেখো নিজেকে সম্মান দিতে শেখো দেখবে জীবনের চেহারাই পাল্টে গেছে অল দ্য বেস্ট দ্বিতীয় প্রশ্ন তাসমিনা তালুকদার আবুল কাশেম দুজনই জানতে চাচ্ছেন আপনার চেম্বার কোথায় আসলে এটা তো আমি তো কোনো ডাক্তার নই বা আমার যে চেম্বার থাকবে তাই না আমি একজন সম্পূর্ণভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস পার্সেন্ট আমি পেট্রোলিয়াম ব্যবসার সাথে আছি বাট তার সাথে সাথে আমার এই আমি বলবো যে এই বত্রিশ বা চৌত্রিশ বছরের যে অভিজ্ঞতা জীবনের সেই অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে আমি মানুষকে হেল্প করতে চাই যেহেতু বিশ বছর উনিশ বছর বয়স থেকে আমি আমার জীবনের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছি এবং উনিশ থেকে নিয়ে সাতান্ন এ পুরো সময়টুকুই কিন্তু আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি যে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি কিছুটা হলো মানুষের পাশে দাঁড়ালে তারা উপকৃত হবে সে অভিজ্ঞতাটুকু শেয়ার করে কিন্তু আমি কথা বলে থাকি আমার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ওই ধরনের কোনো ডিগ্রি নেই যেটা নিয়ে আমি বলতে পারবো যে আমি হ্যাঁ আমি আমার চেম্বার নিয়ে বসেছি এটা আমার অফিস কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি আমি কোনো টাকা পয়সা নেই না তবে ডেফিনেটলি আমার একটা ডোনেশন বক্স আছে যেটার মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কেউ যদি মনে করে যে এখানে ডোনেট করলে সেটা আত্মমানবতার সেবায় লাগবে সে বিশ্বাসটুকু যদি রাখে তাহলে সে ডোনেট করতে পারে এবং সেটা কোনো বাধা দেওয়ার অ্যামাউন্টও নেই আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে আমাকে যখন অনেকেই বলে যে আপনি এই কথাগুলো যে বলেন এই কথাগুলোর মানে কোথার থেকে পান আমি বলি আমাদের দাদি নানিরা যে আমাদেরকে ছোটোবেলায় অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে বলতেন যে পেটে ব্যথা করছে তো এইটা খেও না বা জ্বর থেকে উঠেছ তাহলে শিং মাছের ঝোল খাও কিংবা ঠান্ডা লেগেছে তো বুকের মধ্যে একটু রসুন তেল মালিশ করো ওনারা তো কোনো ডাক্তারি ডিগ্রি নেননি তাই না ওনাদের ছিল কি অভিজ্ঞতা আর সেই অভিজ্ঞতা আলোকে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হতাম ঠিক সেইভাবে কমই আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা 
যতটুকু আমি আমি তো একটা আমি বলবো যে এখন আমি আমার জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুর মধ্যে একটা স্টেবলনেস চলে এসছে ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে গিয়েছে এবং সংসার থেকে আমি বলবো যতটুকু প্রেশারাইজ থাকা উচিত ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত আমরা সবাই থাকি সে থেকে একটু একটু করে হালকা হতে শুরু করেছি তখন আমার কাছে মনে হলো এই হালকা সময়টুকু আমি কেন মানুষের পাশে থাকি না আমার দুটো কথা যদি একটা মানুষকে সাহস দিতে পারে আমার দুটো কথা যদি একটা মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে আমার দুটো কথা যদি একটা মানুষের চোখের পানি মুছতে পারে ওয়াই নট আলহামদুলিল্লাহ দ্যাটস মাই অনলি থিং টু বি উইথ পিপল টু হেল্প পিপল টু বি লাইক আ বেনিয়ান ট্রি ইন সামওয়ান্স লাইফ দ্যাটস ইট তো চেম্বারের কথাটা না বলে আমি বলবো যেটা যে আমাদের যে ভিডিওগুলোর মধ্যে দুটো ফোন নাম্বার থাকে সেই নাম্বার দুটোতে কল করলে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমি যদি থাকি ডেফিনেটলি আমি কথা বলবো আমি যদি কোনো মিটিংয়ে থাকি তাহলে তারা বলে দেবে কখন আমাকে পাওয়া যেতে পারে আর এর বাইরে যারা ঢাকায় থাকেন তাদেরকে আমি বলি যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে দেখা করে সামনে সামনে কথা বলে আমার জন্য যথেষ্ট ভালো হয় এবং তাতে অনেক কথা আছে যেটা শুধুমাত্র ফোনে বলে বলা যায় না এবং আমি কোনো ইনবক্সে আনসার করি না এ কথাটা বারবার সবাইকে বলছি আমি কোনো ইনবক্সে কারণ একটা মানুষের পক্ষে ফোনে কথা বলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলা তার ফাঁকে ফাঁকে রুটি রুটির চেষ্টা করা সব কিছু যদি একসাথে করতে যায় তাহলে তো সে সুপার ওমেন হয়ে যাবে আমি অত্যন্ত সাধারণের একটা মানুষ যে ডাল ভাত এবং আলু ভর্তা খেতে সবচেয়ে পছন্দ করে তো তার পক্ষে এতটা সুপার ওভেন হওয়া সম্ভব নয় দ্যাটস ইট ইয়েস তৃতীয় প্রশ্ন সুভা সুহানা বলছেন আমার বান্ধবী বিবাহিত জীবন পনেরো বছরে দুটি বাচ্চা রয়েছে স্বামী সৎ মানুষ ফ্যামিলি পলিটিক্সে ফ্যামিলি বিজনেস বন্ধ হয়ে যায় পাঁচ বছর বর্তমানে সামান্য বেতনে চাকরি করছে যা দিয়ে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচও ঠিক মতো হয় না একটা ভালো চাকরি পায় না শুধুমাত্র সততার কারণে মানুষ অর্থ সাহায্য করতে চায় কিন্তু চাকরি দিতে চায় না কি করবে জিনিসটা আমি একমত হতে পারলাম না সুহা সততার কারণে সে ভালো কাজ পাচ্ছে না তার মানে কি যারা আমরা কাজ করছি বা সবাই অসৎ এটা হতে পারে না হয়তো বা সে এমন একটা পরিমণ্ডলে কাজ করেছিল যেখানে হয়তো বা অতিরিক্ত বেশি বিবেকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বাট সৎ মানুষ এখনও অনেক 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 হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এখনও রয়েছে অসৎ মানুষ আমি বলবো সেই তুলনায় কম কিন্তু অসৎ জিনিস বা নেতিবাচকতা তো খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এই জন্য আমরা ওদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাই বাট সততা আছে সততা আছে সততা ছিল সততা থাকবে ইনশাল্লাহ কিন্তু ডেফিনেটলি তাকে খুঁজে নিতে হবে তাকে যেটা বলতে হবে যে সে যে পারিপার্শ্বিকতায় কাজ করছে সেটার বাইরে সব অসৎ সব অসৎ এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই মানসিকতা অনেক ভুল মানসিকতা এই মানসিকতা চশমায় থাকলে না দোষ বের করা যায় তখন তার মধ্যে কিন্তু সব কিছুর মধ্যে অসৎ খুঁজে বের করার একটা ভাব কাজ করছে এটা থেকে বেরিয়ে আসে তাকে দেখতে হবে যে সে আর কি ধরনের কাজ করতে পছন্দ করে কোন ধরনের কাজে সে দক্ষ এবং একান্ত যদি সে আপাতত যে কাজটা করছে তুমি বললে যে সে তাতে অল্প টাকা পাচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে সে বাচ্চাদের টিউশনই করাতে পারে সেটাও কিন্তু অনেক আজকাল কিন্তু টিউশনই একটা বড় জিনিস এবং তার স্ত্রীকে বলা উচিত যে সেও যদি বসে না থেকে ছোট ছোট করে হ্যাঁ কিছু খাবার আইটেমস হ্যাঁ যেটা হয়তো স্কুলের টিফিন হিসাবে দেওয়া যেতে পারে কিংবা বেকারিজে দেওয়া যেতে পারে কিংবা আচার বানিয়ে বিক্রি করা যেতে পারে অনলাইনে ছোট্ট করে একটা দশজনের পনেরো জনের ক্যাটারিং সিস্টেম চালু করতে পারে আসলে কি জানো ইচ্ছে এবং উদ্যোগ এবং সাহস টাকা না কিন্তু সবসময় টাকার মূল্যায়ন করতে গেলে কবে আমার কোচি টাকা হবে আর আমি কবে কি করতে হসপিটাল করতে পারবো আর মাদ্রাসা মসজিদ হতে পারে আমি যাই করার জন্য এগিয়ে যেতে পারবো সেটা যদি আমি ভাবতাম তাহলে কিন্তু আজকে আমি হাল ছেড়ানো করতে পারতাম না টাকা যখন আসার আসবে আপাতত মনোবলটা আসল আপাতত বুকের সাহসটা আসল আপাতত পরিশ্রম করার ইচ্ছেটা আসল এটা নিয়ে বিসমিল্লাহ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো ছোট্ট করে একটা পার্ট টাইম কাজ শুরু করে দিই স্বামী স্ত্রী মিলেই করুন স্ত্রীকেও কিন্তু অনেক বড় একটা মানে আমি বলবো হাতিয়ার হিসেবে স্বামীর পাশে দাঁড়াতে হবে যে তুমি চিন্তা করো না তোমার ডান হাত আমি আছি সো এই সাহস নিয়ে যদি স্বামী স্ত্রী ছোট্ট করে একটা কিছু শুরু করে আমি কিছু আইডিয়া দিলাম এর বাইরেও হাজারো আইডিয়া আছে প্রয়োজন তারা আমার সাথে এসে দেখাও করতে পারে আমি বলবো জীবন বদলে যেতে বাধ্য কারণ ভেতরে যদি সততা থাকে তার আর যাই হোক পথ চলা আটকায় 
শেষ প্রশ্ন দেবযানী চৌধুরী বলছেন ম্যাম আমি ইন্ডিয়াতে থাকি ছেলে মানসিক অসুস্থ স্বামী এই কারণে খুবই ভেঙে পড়েছে আমিও বিষণ্নতায় ভুগছি কি করব দেবযানী আসলে বাচ্চা সন্তানরা কি সন্তানদের জন্য তো আমাদের বেঁচে থাকা আমাদের ভালো থাকা আমাদের সুখ সব কিছু কিন্তু সন্তানের ভালো থাকাকে কেন্দ্র করে সেখানে ছেলে যেহেতু মানসিক অসুস্থ সবার পক্ষে না এটা নেওয়া সম্ভব হয় না এই কষ্টটাই তো তোমার হাজবেন্ডকে ভেঙে ফেলেছে এখন আমার ভালো লেগেছে অ্যাটলিস্ট তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছো অর্থাৎ তুমি অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলেও শক্ত আছো ভেতরে কষ্ট হচ্ছে মায়ের মন হতেই হবে কিন্তু স্টিল তুমি শক্ত আছো বিকজ একজনকে তো ঠিক থাকতে হবে সবাই মিলে ভেঙে পড়লে তো বাচ্চাটা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই না কি তোমাকে এখন চিন্তা করতে এখন ছেলে কতটুকু মানসিক অসুস্থ তাকে কি একটা স্কুল টাইপের কিছুতে দেওয়া যেতে পারে যেখানে সে কিছুটা হলেও নিজেকে ওভারকাম করতে পারে হাতের কাজ জানে কি না বা কোনো ছবি আঁকা জানে কি না মানসিক অসুস্থর অনেক রকমের ক্রাইটেরিয়া আছে অনেক বাচ্চা অটিস্টিক বাচ্চা কিন্তু খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে অনেক অটিস্টিক বাচ্চা খুব ভালো গান গাইতে পারে একটু বাজনা বাজাতে পারে ও কোন লেভেলে আছে একদম কি কিছুই পারে না মানে এই জিনিসগুলো জানা খুব দরকার আর এ যেহেতু জানছি না সেহেতু আমি জাস্ট আন্দাজের উপর বললাম যে যেটার মধ্যে ও একটু ভালো থাকে ওর থেকে তুমি উৎসাহ দিতে পারো এর বাইরে যেটা করতে হবে তোমাকে শক্ত থাকতে হবে সংসারে হাল ধরে থাকার জন্য তোমার হাজবেন্ডকে সাহস দিতে হবে যে দেখো বাবুর জন্য যেহেতু ও একটু হলো পিছানো একটা সন বাচ্চা সেহেতু ওর জন্য আমাদের শক্ত থাকা দরকার ওর কি হবে চিন্তা করে যদি এখনই আমরা ভেঙে পড়ি তাহলে ভবিষ্যতে কিভাবে যাবে ওর ভবিষ্যৎ তো এখনই আমাকে তৈরি করতে হবে আমাকে এবং তোমাকে মিলে কারণ ও আমাদের সন্তান এটা ভেবে ওকে সাহস দিতে হবে এবং ওকে বলতে হবে যে তুমি যদি এখন ভেঙে পড়ো তাহলে হঠাৎ করে কি জাদু মন্ত্র বলে তো আমাদের সন্তান একেবারে পাল্টে যাবে না তার চেয়ে বরং যে যে দিক থেকে ওকে সাপোর্ট দিয়ে আমরা কিছুটা হলো পরিবর্তন করতে পারি সেই সেই দিক আমাদের দেখতে হবে ভবিষ্যতে যাতে একটা দোকান হোক একটা বাড়ি হোক যেটা থেকে ভাড়া পেয়ে হলো ছেলেটা ভবিষ্যৎ জীবনে বাবা মা তো আজীবন থাকবে না বাচ্চাটা যেন চলতে পারে অ্যাটলিস্ট ওর থাকা খাওয়া যাতে সমস্যা না হয় সেটার জন্য আমাদের এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদের দুজনকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে আর এর জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মনকে শক্ত রাখা সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখো ডেফিনেটলি একটা সময় না একটা সময় আমি বিশ্বাস করি এই অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে আমরা তো কখনো কোনো অন্যায় করিনি তাহলে আমাদের বাচ্চাটা মাসুম বাচ্চাটা কেন কষ্ট পাবে আমাদের আমরা আমাদের চেষ্টা করে যাব আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা থেকে অবশ্যই একটা না একটা ভালো কিছু তোমাদের জীবনে চলে আসবে ইনশাল্লাহ আজ আর নয় সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ